hali yangu iliendelea kuwa mbaya matumaini yangu ni kwa Mungu niliendelea kumlilia Mungu aweze kuangalia kilio changu na hatimaye Mungu aliweza kusikia kilio changu siku moja nikiwa nimelala nimelala katika kitanda changu kitanda kama cha kumi kutoka mlangoni niliweza kupata ugeni ambao uliweza kuleta tumaini jipya maishani kwangu hakika nilikuwa nimepachoka mahali pale mahali ambapo ni pamateso sana kama sio wewe basi utashuhudia wagonjwa wenzako wanavyoteseka nakumbuka nilikuwa nikishuhudia wagonjwa wenzangu walivyokuwa wanalia kwa maumivu mgonjwa mmoja ambaye alikuwa ameoza takriban upande mmoja mzima wa mwili wake akiwa analia kwa maumivu kila siku nakumbuka pia kumshuhudia mgonjwa mwingine ambaye alikuwa amelala jirani na mimi akikata roho mbele yangu baada ya kilio cha muda mrefu na wagonjwa wengine wakiendelea kupata mateso mbalimbali ni mahali ambapo bali niumiza sana kuwepo hakika na mimi nilijua kwamba siku yangu imekaribia lakini siku hiyo tumaini jipya liliweza kuibuka mgeni huyo ambaye aliweza kuja kunitembelea ni mbaba mmoja ambaye alikuja akiwa ameshikilia Biblia mkononi. Nami baada ya kumuona tu akiingia mlangoni, hakika nilitambua yule ni mchungaji na atakuwa ameletwa na Mwenyezi Mungu kwa ajili yangu. Kilio changu ambacho nimekuwa nikilia kila siku, angalau nipate mtumishi wa Mungu wa kuweza kuniombea kabla ya kufa. Na pengine kilikuwa kimetimia siku hiyo. Baada ya kupita katika vitanda kadhaa na hatimaye alikifikia kitanda changu. Baada ya kusalimiana alinihoji kama niko tayari kwa ajili ya kuweza kuombewa. Nami nikamwambia niko tayari sana. Niko tayari siku nyingi hata kabla ya yeye kuweza kufika mahali pale. Je, naweza kunyenyuka mchungaji? Hapana, lala, nishike tu mkono. Kuna nguvu za kuweza kunyenyuka. Fumba macho yako na tuweze kuomba. Je, umewahi kusikia habari za Yesu? Alinioji mchungaji yule. Alinieleza vitu vingi sana ikiwa ni sambamba na mistali mbalimbali ya Biblia. Akanieleza upendo wa Yesu ulivyo mkuu kwa wanadamu. Akanieleza jinsi Yesu alivyokufa msarabani na kuzibeba zambi zetu zote. Alinieleza jinsi ambavyo ugonjwa wangu ni mdogo sana mbele za Mungu. Na aliniambia hakika nitapata nguvu iwapo tu nikiamini kile ambacho ananieleza. Nami nilifarijika sana kusikia habari zile. Na nilikuwa tayari kufata kila kitu ambacho mtumishi wa Mungu alikuwa akikisema. Fumba macho tuombe. Aliweza kuniombea sana mchungaji ule. Aliniombea sana nami nikajisi amani sana katika mwili wangu. Ilikuwa ni asubuhi na aliniambia majira ya saa tisa rasili atarejea tena kwa ajili ya kuendelea na maombi. Saa tisa aliweza kurejea na tukaendelea na maombi. Tazama mwili wangu ulianza kupata nguvu. Nilianza kujihisi mwenye nguvu na tumaini jipya. Nikitamani hata niweze kunyenyuka na niweze kutembea katika eneo lile. Ni nguvu ya ajabu ambayo niliweza kuipata. Sikujua ile nguvu imetoka wapi. Nilichokiamini ni kwamba Mungu alikuwa pamoja na mimi kupitia mtumishi wake. Aliniahidi kesho yake asubuhi atarejea tena. Na ni kweli aliweza kurejea. Maombi yaliweza kuendelea. Nami na niliendelea kupata nguvu mpya. Niliendelea kupona taratibu. Nilipata nafuu sana. Nakumbuka dada yangu alivyokuja kuniona. Siku hiyo nilimwambia niletee ugali, kitu ambacho kilimshangaza sana. Unataka ugali na mchicha? Tangu lini? Sio wewe ambaye hata soda tu inakushinda. Leo unataka ugali? Alishangaa sana dada yangu. Lakini nami niliendelea kumwambia vivyo hivyo. Dada akanipikia ugali, niletee na mchicha niweze kula. Niletewa chakula kile nikala bila wasiwasi wowote. Na hata kesho yake niliweza kuletewa wali nikala mwili wangu ulirejea katika nguvu 
nilianza kupata nafuu kwa kiasi kikubwa. Baba yangu alishangaa sana kuona vile. Alishangaa mimi kuweza kupata nguvu ya ghafla. Majogoro mwanangu, mbona umeanza kula ghafla? Umepata nguvu. Au ndio unatuaga mwanangu? Ndio unatuagaaga ndugu zako ili ukapumzike kwa amani? Aliniuliza baba. Swali ambalo hata mimi hakika sikuwa na majibu yake zaidi ya kumwambia baba mimi sijui kitu chochote. Nachoamini Mungu amenitendea muujiza. Na hatimaye siku ya tatu baada ya kupata nafuo niliweza kuruhusiwa kurejea nyumbani. Lakini nikakumbushwa kurejea mara kwa mara kulingana na talea ambazo niliweza kupangiwa ili niweze kwenda kwa ajili ya kusafishwa kile kidonda. Nami nikafuata maelekezo niliyopewa nikiwa narejea hospitali kwa ajili ya kuweza kusafishwa kidonda pamoja na kuendelea na matibabu mengine. Japo kulikuwa na umbali mrefu sana kutoka nyumbani hadi hospitali. Yapata masaa matatu ukiwa njiani. Kuna wakati nilikuwa nikichoka sana, hata nilikuwa nikikaa njiani kwa muda na pumzika nikipata nguvu na nyinyuka kwa ajili ya kuendelea na safari. Hapakuwa na mtu wa kuweza kunipeleka. Hapakuwa na mtu wa kuweza kunishika mkono kwa ajili ya kunifariji katika hali ile. Tumaini langu lilikuwa ni kwa Mungu tu. Nikiwa naishi pale kwa dada yangu msoma mjini. Na hatimaye mama yangu aliweza kuja. Alikuja kwa lengo moja tu la kuweza kunichukua mahali pale. Na kwa mara hii alionekana ni mwenye msimamo mkali sana. Alikuja kunichukua kwa ajili ya kunipeleka kwa baba. Inatosha sasa kuendelea kuugulia kwa dada yako. Nenda kwa baba yako, yupo ni mzima. Nenda kaugulie huko. Jiandae kesho na kupeleka. Sikuunga mkono swala lile, lakini sikuwa na namna zaidi ya kukubaliana na uamzi wa mama ambaye alionekana katu hatani kuhusu jambo lile. Akanipeleka kwa baba. Lakini kama ilivyokuwa awali baba amewahi kunikataa na hata siku hiyo aliweza kunikataa kwa mara nyingine mbele ya mama. Wa nini huyu? Nitamfanyia nini katika hali hiyo? Ana msaada gani wowote nyumbani kwangu? Simtaki mpeleke popote unapojua. Sitaki kumuona nyumbani kwangu. Unamleta aje kunifia hapa? Sitaki kumuona. Japokuwa nilikuwa ningali mgonjwa lakini maneno yale niliweza kuyasikia kwa uzuri sana maneno ambayo yaliweza kupenya katika masikio yangu moja kwa moja yakaingia hadi katika moyo wangu yaliupa maumivu makali moyo wangu na hatimaye kupelekea machozi katika macho yangu hakika maneno yale yaliniumiza sana niliumia sana na nikasema niliumia sana na nikasema sasa naziacha dawa bora nife niliacha dawa ili nife mapema niliona kana kwamba sifi nazidi kupata maumivu na kifo sikioni niliacha dawa ili nife mapema sikuwa nakaa nyumbani tena wakati huo nilikuwa nashinda mlimani angalau nisubiri kifo changu lakini kifo changu nacho naona kilizidi kuwa mbali mbali zaidi nami na hatimaye nikapata maamuzi. Nilienda ziwani. Kufika huko nikaiba mtumbwi. Niliiba ule mtumbwi. Nikaazimia katika nafsi yangu kwamba bora nichukue huu mtumbwi nikafie huko huko hata majini. Nikafie huko huko visiwani. Baada ya kuiba mtumbwi ule, sikufanikiwa kufika mbali. Na hatimaye niliangukia katika mikono ya polisi. Nikakamatwa na nikapelekwa katika kituo cha polisi. Nakumbuka mama yangu aliweza kupigiwa simu baada ya tukio lile. Alielezwa mtoto wako amekamatwa na anatakiwa kulipa pesa ili aweze kuachiwa. Mama yangu ambaye ilionekana kabisa alikwisha choka kusikia habari zile. Aliwambia neno gumu sana. Aliwambia ni bora munge muua tu. Kama ni mwizi kwa nini nimemwacha hai? Mimi sina pesa. Majibu yale yalinifanya nisalie katika kituo cha polisi. Lakini kwa kuwa nilikuwa nafahamiana na yule ambaye niliweza kumuibia mtumbwi, 
hatimaye aliweza kunitoa kwa makubaliano ya kulipwa. Nami niliweza kuuza godoro langu. Nikapata pesa ambazo ziliweza kumlipa na nikamlipa bwana yule. Nikawa nimeweza kuachiwa huru. Nikawa huru kimwili lakini mawazo yangu kamwe hayakuwa huru. Sikutaka tena kukama eneo ya nyumbani kabisa. Niliadhimia katika nafsi yangu kwamba ni bora nikatange tange tena popote nitakapoenda lakini sio nyumbani. Sina haja ya kuendelea kukaa katika eneo ambalo hawanitaki. Wazazi hawanipendi, ndugu hawanithamini, matatizo kila uchao. Nitaenda kokote, niliazimia tena kwa mara nyingine. Nilienda kufanya shughuli zangu za uvuvi na hatimaye niliweza kufanikiwa kupata kiasi cha pesa. Ilikuwa ni shilingi tisa ambao niliweza kuipata. Pesa ile ilinitosha kabisa kupanda meli. Nilipanda meli hadi katika eneo linaloitwa Bukima. Kutoka pale Bukima nikachukua tena usafiri mwingine. Mpaka nikaingia katika wilaya ya Ukerewe. Kufika wilaya ya Ukerewe nikapata marafiki wengine. Marafiki ambao niliungana nao katika shughuli za uvuvi. Ulikuwa ni uvuvi wa aina nyingine tofauti na ule ambao nilikuwa nikiufanya mwanzo. Uvuvi ule ulikuwa unafahamika kwa jina la kuzubua migonzo. Kuzubua migonzo maana yake ni kwamba ni uvuvi ambao linatengwa eneo maalumu. Eneo la maji ambayo sio ya kina kirefu sana. Inawekwa mitego ya ndoano pamoja na mitego mingine mbalimbali mbali, kwa ajili ya kuwakamata samaki. Ni uvuvi maarufu sana katika baadhi ya maeneo wilayani Ukerewe. Tulifanya kazi ile na iliendelea kutupatia kipato. Siku moja tukiwa tunaelekea kwa ajili ya kuzubua migonzo, tulikutana na tukio ambalo lilitusikitisha sana. Kuna vijana ambao tuliwakuta katika eneo letu wakiiba samaki ambao tayali walikuwa wamekamatwa katika mitego yetu. Binafsi kitendo kile kiliniuzi sana na kiliniumiza sana. Nilimkamata kijana mmoja kwa hasira nilizokuwa nazo ukijumlisha na kukata tamaa ya maisha niliazimia kwa kweli ningekufa na yule kijana siku hiyo nilimkamata nikazama naye majini ndani ya maji dakika kama therasini hivi ilikuwa ni adhabu kubwa sana ambao niliweza kumpa yule kijana baada ya kuibuka niliona kijana yule ameishiwa nguvu sana akitokwa na makamasi alibakiza kidogo tu aweze kupoteza maisha katika maji alilalamika sana kwa kitendo kile ndugu yangu unataka kuniua kwa ajili ya kitu kama hiki sisi wote ni vijana kweli unataka kuniua kwa ajili ya samaki alilalamika sana yule kijana tuliamua kuachia waende zao lakini ilikuwa ni onyo kubwa sana ambalo tuliamini wasingeweza kurudia tena katika siku nyingine. Mimi na rafiki zangu watatu tukaenda kuuza samaki. Samaki wale ambao tuliwapata katika migonzo. Tuliuza tukapata pesa na maisha yakaendelea. Tusichokijua ni kwamba tayari tulikuwa tumeanza kutafutwa na askari. Pengine ni kutokana na tukio lile la kuweza kujaribu kuwaua wale vijana ambao walienda kutoa taarifa polisi na sasa tulikuwa tukitafutwa. Nakumbuka siku ile usiku nilipata wasiwasi mkubwa sana na niliwambia wenzangu tuweze kuondoka eneo lile. Niliwambia nahisi kama tunaweza tukakamatwa. Kuna roho inaniambia tutakamatwa. Naomba tuondoke, tu, tu, tuhame eneo hili, twende sehemu nyingine. Tutakamatwa. Wenzangu waliniona kama mlevi mwenzao baada ya wao kunywa pombe na yale maneno hawakuweza kuyazingatia. Walicheka tu na wakaendelea kulewa. Kesho yake asubuhi na mapema, askari polisi waliweza kuja kwa ajili ya kututafuta. Walikuja katika eneo letu na kabla ya kufanikiwa kutukamata wote, tuliweza kuwaponyoka na kuweza kukimbia. Mmoja wetu aliweza kukamatwa, lakini mimi na mwenzangu tuliweza kukimbia sana katika tukio lile. Nakumbuka nilikuwa na kiasi cha shilingi 1045 mfukoni na hatimaye haraka haraka baada ya kupata mtumbwi niliweza kupiga kasia toka visiwa vya Ukara na hapo nikaelekea Kome 
kwa ajili ya kuwakimbia wale maaskari. Walijaribu kunifuatilia kwa mtumbwe ila hawakuweza kufanikiwa kunikamata. Waliishia njiani na wakageuza. Saa tatu za usiku nami nikawa nimetia nanga katika mwambao wa ziwa la kisiwa cha Kome. Sikuweza kukaa mahali hapo. Kesho yake nikaondoka asubuhi na mapema. Nikachukua gari kuelekea Musoma. Baada ya kufika Musoma nilichukua boti. Moja kwa moja hadi katika eneo linajulikana kama Busulwa. Ni maeneo ya ndani ndani ya ukuliani huko. Ni maeneo ambayo yamepakana sana na Kenya. Ukiwa katika eneo hilo, ni rahisi sana kuiona vizuri nchi ya Kenya. Ni katika eneo linajulikana kama Kibuyu. Nilikaa eneo hilo la Kibuyu kwa miezi mitatu. Wakati huo nikiendelea na vituko mbalimbali. Niliendelea kufanya matukio mbalimbali ya uhalifu. Hiyo yote ilikuwa ni kutokana na kwamba nilikuwa nimekwisha kata kabisa tamaa na maisha. Nilikuwa niko tayari kupoteza maisha ili fikia mahali ambapo nilikuwa sioni tena thamani ya maisha. Nilikuwa nikizulumu. Nilikuwa nikiiba pamoja na marafiki zangu ambao tulikuwa tukishiriki kufanya matukio mbalimbali. Na wakati huo tayari niliamua kabisa kuacha dawa. Niliacha dawa ili nife tu, lakini kama ilivyokuwa awali nilipojaribu kuacha dawa. Kwa lengo hilo hilo la kutaka niwai kufa. Kifo kiliendelea kuwa mbali na mimi. Hakika sikufa zaidi ya kuendelea kupata mateso na maumivu. Mbona nimeacha dawa lakini nachelewa kufa? Nilijiuliza bila majibu. Kwa mara nyingine tena nikiwa eneo lile, niliamua kuiba mtumbwi wa mtu. Ni mtumbwi ambao hadi leo na ukumbuka ulikuwa umeandikwa isugo winyo. Kutoka katika eneo lile nikaamua kupiga kasia. Nilipiga kasia nikasema nikafie huko mbele kwa mbele. Kutoka eneo la Busolwa nilipiga kasia mpaka Msoma mjini. Nilifikia katika fukwe za eneo linajulikana kama Magunde, maeneo ya Mwikoko, jirani na kambi ya jeshi. Kumbe nisicho kijua ni kwamba yule niliyemwibia mtumbwi alikuwa akinifuatilia taratibu mpaka pale ambapo niliweza kufika. Nilivoshuka tu nilistaajabu kumuona akiwa pembeni yangu. Nami nilimtambua kabisa. Sikumuogopa wala sikuwa na hofu yoyote. Nilimwambia kama unapiga kelele za mwizi piga tu. Piga kelele za mwizi watu waje wanipige waniwe. Sina thamani tena ya kuendelea kuishi. Maisha ni batiri sana. Niko tayari siwezi kukimbia niko hapa. Fanya vyo vyote uwezavyo. Yule mmiliki wa mtumbwi aliniangalia sana akatikisa kichwa kwa masikitiko. Aliniambia kwa afya yako hiyo sina haja ya kuita watu waje wakupige wa kuue. Kama nina nia ya kukuua, ninaweza nina nikakuua mimi mwenyewe tu. Tena kwa ngumi moja. Tazama ulivoisha. Hata na shangao umewezaje kupiga kasia mpaka huku. Kinyume na matarajio, badala ya yule mmiliki wa mtumbwi kuweza kunipiga ama pengine kunifanyia jambo lolote baya, aliniambia utakufa mdogo wangu. Nenda kwenu kama umeshindwa kutafuta maisha nenda kwenu ukapumzike alinipatia shilingi tano. nami nikamjibu hiyo pesa isingeiweza kunitosha kwa ajili ya usafiri kufika nyumbani hivyo basi akawa ameniongeza shilingi tatu na ikawa shilingi tano. nilimshukuru sana na nikaamua kuondoka eneo lile kutoka msoma mjini niliweza kupanda gari moja kwa moja hadi nyumbani kwetu huko msoma vijijini. Sikutaka kufika nyumbani. Na pengine sio kwamba sikutaka, ni kwa sababu sikuwa na sehemu ya kufikia. Baba yangu hanitaki. Mama yangu hanitaki. Taenda kwa ndugu gani? Nilifikia sehemu moja inajulikana kama Busekela. Nilikaa katika eneo lile kwa muda mrefu. Nikiwa katika eneo lile niliweza kuugua sana. Afya yangu iliweza kuzorota sana. Nilionekana kama mtu ambaye amebakiza hatu wachache aweze kufikia kifo. Na hatimaye taarifa zikamfikia mama yangu. Mama ambaye daima hakuchoka kuendelea kunifuatilia, japokuwa kuna wakati alikuwa akinikataa, lakini hakusita kunitafuta wakati wowote ambapo alisikia nipo katika matatizo hasa ya kuugua. Alinichukua na kunipeleka hospitali. 
kufika huko niliulizwa kuhusu vieti vieti vya kuchukua dawa dawa zangu za kufubaza virusi vya ukimwi sikuwa na vieti vyo vyote wala sikuwa na dawa yoyote kwa sababu niliamua kuviacha siku nyingi tu ili niweze kufariki mapema hivyo basi nikao nimefunguliwa darasa jipya la kuweza kupata dawa na maelekezo muhimu kwa ajili ya vidonge vile mwaka 2013 ukawadia ukawadia ni ngali mgonjwa afya yangu ya kupanda na kushuka leo mzima kesho na ugua mateso hayo yaliendelea kunikabili siku baada ya siku mwaka huo 2013 niliweza kufunga safari moja kwa moja nikaingia katika jiji la Mwanza katika jiji la Mwanza nilifikia katika eneo linajulikana kama Igombe eneo ambalo pia ni maarufu kwa shughuli za uvuvi huko niliendelea kuishi huku nikifanya shughuli zangu za uvuvi lakini pia hali yangu iliendelea kuwa mbaya vile vile kuna wakati nilishindwa kabisa kufanya kazi na nikawa ni mtu wa kulala tu nyumbani nakumbuka niliwahi kumwambia jirani yangu pale ambapo nilikuwa nimepanga nilimwambia akaninunulie sumu ya panya naomba ukaninunulie sumu ya panya niletee tu angalau ninywe nife na ugua naona sifi sina tumaini la kuendelea kuishi dada yule hakika alinipatia moyo na kuniambia nitapona na arinifaliji sana siku moja nilipoteza fahamu kabisa nilikuwa nimeugua sana na waliponikagua walifanikiwa kunikuta na daftari dogo ambalo nilikuwa nikitumia kwa ajili ya kuandika namba za watu wangu muhimu na miongoni mwa namba zile ilikuwa mo namba ya mama yangu mpendwa ambapo baada ya majirani kuona nimezidiwa walichukua hiyo namba na kuweza kumpigia walimweleza mama yangu kwamba hali yangu ni mbaya sana walimwambia afike haraka iwezekanavyo angalau aje kuniona kabla sijakata roho mama yangu aliwaambia kwamba wanipeleke hospitali naye aweze kufunga safari ili aweze kuja kuniona yeye kwa kipindi hicho alikuwa eneo linaitwa Busweru na ni kweli kesho yake mama yangu aliweza kuja alikuja moja kwa moja hadi hospitali hospitali ambayo nilipelekwa baada ya hali yangu kuwa mbaya na kama ambavyo yeye mwenyewe aliagiza nikiwa katika kile kituo cha afya hali yangu ilizidi kuwa mbaya sana nakumbuka nilipewa rufaa kwa ajili ya kwenda katika hospitali ya Bugando na tayari lililetwa gari la wagonjwa tayari kwa kunipeleka Bugando lakini cha kushangaza ni kwamba mama yangu alikataa swala lile alikataza mimi kupelekwa Bugando na badala yake alinipeleka nyumbani pale ambapo nilikuwa naishi na aliniambia kesho yake atakuja kwa ajili ya kunisafirisha kunirudisha musoma nilisikitika sana kusikia kauli ile kurudishwa nyumbani hakika lilikuwa ni jambo gumu sana kwangu sehemu ambayo nilikwishaamua kuipa kisogo ili nikajitafutie maisha yangu sasa narudishwa tena nyumbani nikafikishwa musoma na moja kwa moja nilipelekwa hospitali nikiwa na hali mbaya nililazwa kwa wiki nzima mahali pale ilikuwa ni wiki ya mateso makubwa kwangu nilishindwa hata kuongea nilikuwa na hali mbaya sana mama yangu aliweza kunihudumia kwa kipindi chote kile na taarifa zilipomfikia baba yangu yeye hakutaka kato kuja kuniona na kwa kweli hapo nilikuwa sina tumaini la kuishi nilijihesabu mfu mfu nilie hai huku nikisubiri tu tarehe yangu niweze kufa lakini badala ya kufa nilipata nafuu nikiwa mahali pale nakumbuka baada ya kupata nafuu mdogo wangu alipata wazo akasema kwa hali nilionayo kupona isingewezekana hivyo bora nipelekwe tu nyumbani kwa baba ili nikafie kule tumpeleke kwa baba akafie kule mawazo yale aliweza kuungwa mkono na wote waliokuwa wakiniuguza nikiwa na mama yangu kwa mara nyingine tena nikaperekwa kwa baba na kama kawaida baba yangu kwa mara nyingine tena alinikana mbele ya mama yangu simtaki 
Mrudisheni huko mriko mtoa kwa nini mmemtoa hospitali? Kwa nini mmemleta hapa? Siku hiyo badala ya kulia tu nilienda mbali zaidi. Nilimwambia mama mbele ya baba. Tafadhali mama naomba unieleze ukweli. Naomba unieleze ukweli mbele ya mwanaume huyu. Baba yangu ni yupi? Naomba unionyeshe baba yangu ili niweze kwenda huko hata nikafie huko. Pengine yeye atanizika. Mimi sitaki kuamini kama huyu ni baba yangu. Maneno yale yalionekana kumgusa sana baba yangu ambapo alikaa kimya kuashiria kwamba hana neno lingine la kusema. Na hapo mama yangu aliamua kuaga na kuamua kuondoka akaniacha pale kwa baba. Aliniacha bila huduma yoyote. Sikuwa na huduma yoyote pale kwa baba. Basi nikawa naendelea na dawa, lakini pia nikawa naendelea kwenda hospitali kwa ajili ya kupatiwa matibabu. Kuna wakati dawa zilikuwa zikinikataa hivyo nililazimika kwenda hospitali kwa ajili ya kuweza kubadilishiwa na nikipewa maelekezo jinsi ya kutumia zile dawa sambamba na chakula ili niweze kuimalika niweze kupata nguvu. Tatizo lilikuwa linakuja kule nyumbani ambako mara zote nilipokuwa nikiwaeleza jinsi ambavyo nimeelezwa hospitali kwamba natakiwa nile chakula fulani na fulani. Baba yangu hakujali hilo na mara zote alikuwa akiniambia Hujaleta mke wa kukupikia hapa wala hujaleta mke wa kukufulia nguo. Hivyo nilikaa kwa mateso sana katika eneo lile. Namkumbuka mdogo wangu ambaye yeye alinisaidia sana kwa mambo mengi katika kipindi kile. Yeye alikuwa akifanya kazi katika magari, magari ya usafiri kutoka eneo moja kwenda eneo lingine. Hivyo aliwahi kuzungumza na marafiki zake kwenye magari kwamba wasiwe wananilipisha pesa kwa ajili ya nauli ili niweze kwenda na kurejea kwa ajili ya kuchukua dawa. Nilikuwa nikifanya vile na wakati ambapo nilikuwa nikikutana naye, naye aliweza kunipatia pesa kidogo ambazo zilinisaidia. Hapakuwa na mtu mwingine wa kunisaidia zaidi yake kwa kipindi hicho. Maisha yaliendelea kuwa magumu sana mahali pale. Siku moja baba akanieleza, alinieleza kwamba kuna kiwanja ambacho kipo huko mlimani. Hivyo angenipatia hicho kiwanja nikafie huko. Hangependa niendelee kukaa pale. Basi nami nilishukuru sana kusikia vile kwa sababu tayari nilikuwa nimekwisha choka kukaa mahali pale. Japokuwa nilikuwa nikijiuliza ni kwa namna gani nitaweza kujenga? Ni vipi nitaweza kupata pesa ya kununua mabati? Vifaa vya ujenzi vyote na gharama nyingine nitafanyaje? Lakini hayo hayakuniumiza sana kuliko yale maumivu ambayo nilikuwa nikiyapata pale nyumbani hivyo nikakamia moyoni nikasema hakika nitaondoka mahali pale naamini nikienda huko nitalia kwa ndugu ambao watakuwa tayari kunisaidia naamini nitapata hata mifuko miwili mitatu ya simenti mabati ndugu watajitolea kwa ajili ya kunisaidia ili niweze kujistili katika kibanda changu Asubuhi moja ilipoadia nikamweleza baba mimi niko tayari tuelekee huko kwenye kiwanja ili uweze kunionesha. Lakini cha ajabu ni kwamba mama yangu mdogo wengine wanawaita mama wa kambo. Baada ya kusikia mpango ule hakuwa tayari kabisa kukubaliana na suala lile. Alikataa mbele ya baba. Aliniambia hakuna kiwanja kwa ajili yangu. Akamwambia baba kama unamtafutia kiwanja kamtafutie kwingine lakini sio hicho kiwanja ambacho mmepanga kwenda. Basi ndio ikawa hivyo mpango ule ukao umefia pale kwa sababu baba naye ikabidi akubaliane na mawazo ya mama. Hivyo sikupewa hicho kiwanja. Maisha magumu yakaendelea mahali pale. Baada ya kutafakali kwa muda mrefu, sihitajiki pale nyumbani. Maisha yanaendelea kuwa magumu. Niliona ni mueleze baba nisaidie japo chumba kimoja ili nami nikaishi huko nianze maisha yangu. Nilimuomba baba nisaidie chumba kimoja katika nyumba yake ambayo inapatikana maeneo ya Bukima. Baba alikubali swala hilo. Alikuwa nazo nyumba mbili kwa hiyo alikubali kwa nia moja kwamba atanipatia chumba kimoja nikaishi huko. Huenda pia ni kwa sababu alikuwa amekwisha nichoka hakutaka niendelee kukaa mahali pale. Siku mbili baadaye nikamkumbusha baba kwa ajili ya kuelekea huko ili akanipatie chumba. 
lakini si elewi ni kitu gani ambacho kiliweza kutokea kwa mara nyingine tena baba akakataa mpango ule baba alikataa na sababu alizozitoa alisema kwamba alienda huko na majirani wa huko walisema hakika wakiniona basi wataweza kunipiga mpaka nife kwa sababu mimi ni mwizi na wananitambua vyema kwa hiyo hawangependa kuniona katika maeneo hayo ni kweli kwamba mimi niliwahi kuishi huko eneo hilo ambalo baba alijenga nyumba ndipo ambapo mimi nilishiriki na mjomba wangu katika sehemu ya kwanza kabisa ya simulizi hii niliweza kusimulia jinsi ambavyo mimi na mjomba wangu tulivyoenda kuvunja duka katika eneo lile na baadaye kesi ikawa imekwisha lakini kwa mara hii baba akanieleza kwamba watu katika eneo lile bado wanakisirani na mimi hivyo wangeniona wangenipiga mawe sikuona uhakika na maneno yale siamini kama kweli kile baba alichokisema ndio sababu iliyopelekea kuninyima chumba katika nyumba hiyo ama pengine kulikuwa na sababu nyingine lakini sikuwa na cha kufanya zaidi ya kukubali kwa sababu nisingeweza kulazimisha kitu alichoniambia baba yangu aliniambia kwamba nikatafute chumba mahali popote pale naye yuko tayari ataweza kunilipia angalau miezi mitatu ya kuanza alafu miezi mingine nitaendelea na maisha yangu nami nilikubali mpango ule nikasema niko tayari kufanya hivyo na hapo harakati za kuanza kutafuta chumba ili nikaishi zikawa zimeanza baada ya siku kadhaa nikamkumbusha baba tena nikamweleza sasa baba tayari nimekwisha pata chumba twende ukakione na unisaidie hiyo pesa ili niweze kwenda kuishi huko lakini cha ajabu tena baba alikataa kwa mara nyingine alikataa kata kata kunipatia pesa akasema siwezi kukupatia pesa bora nikaigawe hiyo pesa nikagawe kwa watu wote ama bora hata niitupe pesa chooni kuliko kukupatia wewe siwezi niliumia sana kusikia maneno yale sikujua ni kwa nini baba yangu alikuwa ananichukia kiasi kile lakini sikuwa na namna nyingine zaidi ya kupiga moyo konde na tangu kipindi kile nikakamia kutoka moyoni kwamba lazima nitoke eneo lile lazima nikatafute chumba nikatafute maisha yangu sitaweza kuendelea kuishi katika maisha ya namna hiyo kwa njia halali ama kwa njia haram lazima niondoke katika eneo hilo basi nikaanza mipango ya kuondoka pale nyumbani nakumbuka niliiba mpunga pale nyumbani walikuwa wamelima mpunga mwingi sana na walikuwa wameuhifadhi ndani hivyo nikawa nimeiba sehemu ya mpunga na pengine kutokana na wingi wa mpunga ule wasingeweza kugundua kama nimeweza kuiba niliuza mpunga ule nikawa nimepata pesa shilingi elfu kumi. lakini pia kuna pesa nyingine shilingi elfu shilini alizokuwa amenitumia mdogo wangu mdogo wangu ambaye kwa wakati wote huo alikuwa ni msaada wangu pekee na mkumbuka sana mdogo wangu kwa jina mrefu. Hakika alinisaidia sana katika kipindi kile. Pesa jumla zikawa shilingi 30. Nikasema sasa hapa hakika nitaweza kupata chumba. Nilienda kwa shangazi yangu. Nilipofika huko nilimweleza matatizo yangu yote. Nikamweleza jinsi ambavyo natendewa pale nyumbani. Lakini pia nikamweleza mipango yangu ya kutafuta chumba ili niweze kujitegemea katika maisha mapya. Shangazi alinitia moyo na akaniambia hakika atanisaidia. Nakumbuka alinipatia shilingi elfu kumi. Nikazijumulisha na zile shilingi 30 nilizokuwa nazo, hivyo zikawa shilingi elfu arobaini. Hakika kile kilikuwa ni kiwango tosha kabisa cha kuniruhusu mimi niweze kupanga. Nikaamua rasmi kutoka Butata, nikaondoka eneo lile na moja kwa moja nikaenda kutafuta chumba katika eneo linalojulikana kama Bukima. Nikaenda kuishi huko kwa ajili ya kuanza maisha mapya. Sikuwa na kazi yoyote ya kuweza kuniingizia kipato. Sikuwa na msaada wa aina yoyote, lakini niliona kama yale maisha angalau yangenipatia tulizo la nafsi kuliko maisha ya masimango na mateso ambayo nilikuwa nikiyapata kwa baba yangu mzazi. Nikaanza maisha mapya katika eneo hilo la Bukima. Na hapo nikawa nimemuita mzazi mwenzangu ni yule yule mama Gaude. Akawa amekuja tukaishi kwa pamoja pamoja na mtoto wetu Gaude 
ambaye kwa kipindi hicho alikuwa na miaka ya pata minne. Hakika maisha yalikuwa ni magumu sana. Yalikuwa ni maisha ambayo ni magumu. Sikuwa na kazi yoyote ya kufanya. Ndani nina familia. Mahitaji ni mengi. Wakati huo pia afya yangu haijaimarika. Nikasema lazima nife kiume. Nikamtafuta mjomba wangu, ndugu wa mama yangu ambaye yeye alikuwa na mashamba mengi kipindi hicho. Nikasema pengine nikajishughulishe na masuala ya kilimo. Kwa kuwa masuala ya uvuvi yamekuwa yakiniendea kombo mara zote. Nikasema huenda jembe lingeokoa maisha yangu. Nilienda kwa mjomba nikamweleza mahitaji yangu. Nikamweleza shida zote ambazo nilikuwa napitia. Na mjomba hakusita kunipatia shamba. Akanipatia shamba ambalo niliweza kulima mpunga. Lakini pia shamba lingine nikaweza kulima mihogo pamoja na mazao mengine mbalimbali. Lakini kama ilivyo kawaida, nisingeweza kuvuna kwa siku moja. Ili nibidi nisubiri kwa muda mrefu ili niweze kupata mavuno. Hivyo basi maisha yaliendelea kuwa magumu vile vile wakati huo ambapo nikijishughulisha na kilimo. Wakati huo sikuwa na msaada mwingine wowote zaidi ya ndugu yangu mmoja ambaye alikuwa ni mama yangu mdogo. Nilikuwa nikienda kumsalimia mara kwa mara na alikuwa akiyafahamu matatizo yangu pamoja na ugonjwa wangu. Mamdogo hakusita kunipatia chakula mara kwa mara. Alinisaidia chakula ambacho kilisaidia kuendesha maisha yangu na familia kwa ujumla. Lakini maisha yale ya kuomba omba haya kunifurahisha sana. Nikasema hapana, ngoja nirejee tena katika shughuli zangu za uvuvi, shughuli ambazo nimekuwa nikizifanya tangu utoto wangu. Nikatafuta namba nikawa nimepata katika Kokolo. Na maanisha nikawa nimepata nafasi ya kufanya kazi ya uvuvi katika eneo fulani huko. Mungu si athumani niliweza kufanikiwa baada ya kurejea tena katika masuala ya uvuvi. Nilipata pesa kiasi ambazo hakika zilinisaidia kuendesha maisha yangu pamoja na familia yangu. Nikawa nimefungua kibanda cha matunda ambacho mke wangu alinisaidia kuweza kuuza pale. Nikawa pia nimejiunga na michezo ya upatu. Michezo ambayo ilinisaidia kuweza kuendesha familia lakini pia kukuza mtaji wangu na hata kipindi hicho niliweza kupata pesa ambayo iliweza kunisaidia kununua mkaa nilinunua mkaa mwingi kwa ajili ya kufanya biashara na biashara hiyo ya mkaa pamoja na genge la matunda vikatosha kabisa kunisaidia kujikimu katika maisha zikanisaidia kabisa kulipia kodi ya nyumba na maisha yakaendelea lakini pia baadaye mke wangu mama Gaude alianza kuugua kuna kipindi ambacho aliumwa sana na hapo zile pesa ambazo tulikuwa tukizipata zikawa zinaelekea moja kwa moja katika matibabu yake. Mungu alisaidia na akawa ameweza kupona. Yapo kuwa tulitumia gharama nyingi katika matibabu lakini afya yake ilikuwa ni muhimu sana kipindi kile. Baada ya kupona nikarejea tena kwenye kilimo. Na kwa wakati huo mpunga tayari ulikuwa uko tayari kwa ajili ya mavuno. Mavuno yale yakawa yamenisaidia. Lakini pia sikuacha masuala ya uvuvi. Nikiugua vile vile nilikuwa naenda ziwani kwa ajili ya kutafuta pesa. Kuvua samaki ili niweze kupata pesa yoyote ya kutusaidia kuweza kujikimu kimaisha. Lakini mambo hayakwenda vizuri sana katika wakati huo. Shida za hapa na pale, pesa mfukoni ikawa imekatika. Uvuvi nao haukunipatia pesa nyingi tena. Maisha yakaanza kuwa magumu kwa mara nyingine tena. Kuna siku ambayo sitaisahau maisha ni kwangu. Siku ambayo kila nikikumbuka napata maumivu mengi sana moyoni kwangu. Ilikuwa ni tarehe 24 mwezi wa 12. Ilikuwa ni mwisho wa mwaka 2014 katika siku kuu zile za kuelekea mwaka 2015. Hakika siku hiyo ilikuwa ni siku ambayo njaa ilikuwa kubwa sana pale nyumbani. Hatukuwa na pesa yoyote ya chakula. Hatukuwa na chakula chochote ndani. Na sikuwa na mtu wa kumkimbilia kwa ajili ya kwenda kuomba msaada ili niweze kupata chakula. Kumbuka nina mtoto ndani. Mtoto ambaye siku hiyo nilimsikia kwa masikio yangu akilia kwa uchungu, baba anakufa. Njaa inaniuma baba. 
mtoto alikuwa analia njaa sana siku kadhaa za bila chakula hatimaye uvumilivu ulimshinda nami sina kitu mfukoni Niliumia sana na nikasema sitakaa nyumbani nikiendelea kushuhudia familia yangu ikilia njaa. Nikasema ngoja niende mwaloni. Niende nikatafute samaki. Angalau nikavute kokolo huko. Japokuwa naumwa, japokuwa nina njaa, lakini hata kama nitafia huko, nitafia nikiwa kazini, hakika nitakuwa nimekufa kishujaa. Nitakufa kiume nikiwa kazini kwa ajili ya kutafuta pesa kwa ajili ya kuihudumia familia yangu. Nilichukua mfuko tayari kabisa kwa ajili ya kwenda mwaloni. Nikiamini kabisa samaki ambao nitawapata itanisaidia hata kupata angalau kisado kimoja cha unga. Nileta nyumbani familia ipate hata ugali ama hata uji na maisha yaweze kuendelea. Nakumbuka usiku huo nikaondoka nyumbani. Mwanaume kazini nikasema ngoja nikatafute kwa ajili ya familia yangu. Njiani niliweza kupita katika eneo moja, eneo ambalo kulikuwa na mahindi mengi sana katika msimu huo. Hivyo basi nililazimika kupita katikati ya yale mahindi, kushoto mahindi, kulia mahindi. Hakukuwa na njia nyingine tofauti na kupita katikati ya mazao yale. Nisichokijua ni kwamba kulikuwa na walinzi katika eneo lile. Walinzi ambao walikuwa wakilinda mazao. Mazao ambao inaelezwa yamekuwa yakiibiwa sana mara kwa mara. Hivyo walinzi hao walikuwa ni maalum kwa ajili ya kuwakamata wezi. Ghafla nilisimamishwa katikati. Hey, simama hapo. Wewe ni nani na unaelekea wapi usiku huu? Nilijitambulisha kwao na nikajieleza mimi ni nani natoka wapi naelekea wapi. Nikawaeleza kwamba naelekea kutafuta samaki. Angalau niweze kupata chakula kwa ajili ya familia yangu. Japokuwa walinifahamu, nami niliweza kuwafahamu watu wale kwa sura hata majina, lakini maelezo yangu hayakuwafaa kitu. Nyie ndio wezi ambao mnatusumbua kila siku na hatimaye leo tumekukamata. Tena tumekukamata na kidhibiti kabisa. Una mfuko, umekuja kuiba mahindi. Wewe ni mwizi. Nilijitetea sana kwamba mimi sio mwizi na nikawaeleza hali halisi mara mbili mbili lakini wale watu ambao hawana huruma hata kidogo hawakunielewa. Walipiga mayowe, wakapiga kelele za mwizi. Sijaka sawa waliweza kunipiga ngwala, wakawa wamenipiga panga. Nilipigwa panga upande wa kushoto wa bega. Sijaka sawa nikapigwa panga jingine. Niliumia sana. moja na kujitetea mimi sio mwizi lakini waliendelea kunishushia kipigo kikubwa sana na hapo watu waliweza kufika na kukusanyika eneo lile kwa ajili ya kushuhudia yule mwizi ambaye amekuwa akitafuta siku zote kila aliyefika alikuwa akinipiga jinsi ambavyo anaweza wenye mawe wenye marungu wenye fimbo niliweza kupigwa sana katika kipindi hicho sikuwa na nguvu za kujitetea tena zaidi ya kusubiri rehema za Mungu ziweze kuniepusha na janga lile